。就在中美关系紧张之际，美国加强的对俄军工领域制裁，不仅增加了对俄军事领域和银行系统的制裁力度，还首次将解放军列为制裁对象。英媒原文报道截图。英国路透社最新报道称，美国政府于9月20日对购买俄罗斯战斗机和飞弹系统的其他国家实施制裁，制裁对象包括中国。美国务院声称，解放军装备发展部在2017年到2018年购买了十架俄制苏 -35 战机和 S-400 地对空飞弹。这批军购违反了美国2017年通过的以制裁反击美国敌人法案。他者，这部法律的目的是惩罚俄罗斯干预2016年的美国总统选举。美国他者法案要求制裁任何与俄罗斯国防产业从事重大交易的第三方。美国政府同时将另外33名与俄罗斯军队和情报机构有关的实体和个人列入黑名单，将他们加入该法案制裁之列。自美国单方面通过对俄制裁法以来，被制裁的俄罗斯人数已经增至72名。美国务院声称不满中国违反美国对俄制裁禁令，向俄方采购苏 -35 战机及 S-400 防空飞弹系统，不及时对解放军装备发展部及其负责人实施制裁。作为制裁后果，美国将拒绝向解放军装备部门颁发出口许可证，也会禁止其进入美国金融系统。同时，美国财政部还将解放军装备发展部门列入特别名单，禁止美国公司和个人与。之开展业务往来，特朗普于九月二十日签署了行政命令，批准制裁措施执行。美国声称，他的法案除了惩罚俄罗斯对外军售，还将惩罚俄罗斯在乌克兰的干涉行动和参与叙利亚战事。美官员表示，任何国家与被列入制裁名单的实体与个人开展重大业务都会触发类似对中国制裁行为的发生。这是美国第一次利用这部制裁法律惩罚。俄罗斯军事装备的外国买家，一名美国务院官员表示，此举只是针对制裁俄罗斯，而不是瞄准中国和解放军。美国官员称，这些制裁的最终目标是俄罗斯。这部制裁法律不是要削弱任何国家的国防能力，这是俄罗斯要为其恶意行为付出的代价。对中国制裁是为了增加俄罗斯敌对行为的成本和代价。美国务院称，虽然美国无意针对中国。但将解放军列入制裁名单，是为了发出强烈信号，警告那些与俄军事情报部门存在合作关系的其他国家三思而后行。美国对解放军进行制裁后，俄方回应称不会影响中俄签订的 S-400 和苏 -35 合同。俄方议员克林特·塞维奇 （Franz k l i n t s p e i c h 表示，这些先进装备对中国来说非常重要。这些合同将按照时间表正常执行。解放军苏 -35 护航轰步6 K 绕道巡航。对于美国首次针对解放军的制裁，新加坡防务专家表示，此举主要是象征性的。美国的反作用只会推动中俄进一步加强联系。另外，美国实施制裁对中俄军事装备合作不会产生任何影响。在俄罗斯需要资金、中国需要先进军事技术的情况下，两国必然会对美国的欺凌行为做出强烈反应。针对美国做出制裁解放军的决定，美国学者称，特朗普一方面正在与中国发生严重分歧，另一方面也遭受美国国内强烈的反俄压力。因此，美国针对俄罗斯的制裁殃及到了中国。开了一个恶劣先例，因为北约盟国土耳其已经决定于二零一九年装备俄制 S 四百防空飞弹。美国正在争取的南亚大国印度也敲定了采购 S 四百的合同。美国因制裁俄罗斯，却将打击对象无限扩展的做法是不明智的。对于美国的做法，一平均只用两句话来总结：将对方视为敌人，那么对方一定会成为敌人。美国逼迫中俄走近，并会导致悲剧的自我预言。美国凭借实力为所欲为，这种定的是。文章来源：易君平，青山。